Okay na? So, welcome to Sir Wins Accounting Lectures, ang accounting discussion online na classroom approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na mayroong konting jokes, kwento, at kung ano ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa wasting assets and depletion. Pero bago ang kanyang accounting, liwanagin lang muna natin na wala pang comprehensive accounting standard na available sa topic na to. Actually, konti pa lang yung mababanggit lamang dun sa IFRA 6. Sinabi pa nga na ang entity na under ng topic na to ay maaaring gumawa ng sarili niyang accounting policy or kung meron na silang dati pang ginagamit, maaari nilang ituloy provided nagre-reflect doon yung actual or yung tamang reporting para sa kanilang entity. So again and again, okay? Wala pa pong clear cut standard dito. So therefore, yung ating babanggitin dito ay maaaring hindi ganun ka sobrang tama. Or kung sakaling meron kayong librong pinabasa or ibang lecture na nagsasabi patungkol dito at magkaiba ang aming paranaw, therefore, sino ang mas tama? Hindi natin masasabi kasi nga sa ngayon, wala pa namang comprehensive standard patungkol dito. So kung sakaling may lumabas na bago po na mas maganda, asahan natin, liliwanagin uli natin o uulitin natin ang discussion patungkol dito sa depletion and wasting assets. Pero sa ngayon, magsimula na muna tayo sa kung ano ang nandun po sa textbook na ginagamit namin. Okay? Sa definition ng depletion, doon tayo magsimula. Ang sabi dito, Depletion is the removal, extraction, or exhaustion of natural resources. Ibig sabihin, meron ka palang kinukuha. Meron kang inuubos. Kaya nga, deplete. Diba? Pag sinabi mong deplete, ay ubos na, payat na. Diba? Kasi parang sinipsip mo or kinuha mo talaga kung ano yung meron sa kanya. Something like that. Okay na, in this particular topic, ang kinukuha natin is yung natural resources. Okay, katulad ng ano, Let's say ng oil, 'di ba? Ng coil, 'di ba? Or iba pang mga mga ano, mga minerals na nandoon sa ilalim ng lupa or precious stone katulad ng gold, katulad ng silver. Oh, mamaya po mas maunawaan natin as we go along. So 'yun. So, another definition of depletion, kung ito ay kumbaga yung alagang basic meaning ng kanyang terminology, ito naman yung parang process sa accounting. It is the systematic allocation of the deletable amount of a wasting asset over the period the natural resources is extracted or produced. So it is a systematic allocation. Kung naalala niyo yung discussion sa depreciation, hindi ba parang ganun din yung kanyang definition? It is also a systematic allo allocation yung depreciation. Okay? In a sense na sa depreciation, ang ina-allocate natin na cost ay yung cost ng asset, ng equipment, ng PPE. Sa pagkakataong ito, same naman talaga sila ng concept eh. Di ba? Systematic allocation. Pero sa pagkakataong ito, yung asset ay tinatawag na wasting asset. Okay? Na mamaya, mas ma-appreciate din natin. Ang punto lang natin, okay? Magkaiba sila ng asset na base, kaya therefore, magkaiba yung tawag, pero iisa yung process. Iisa yung concept, I mean. Parehan silang systematic allocation. Ayan, so tumuloy pa po tayo. Ano ba itong wasting asset na to? Yung ating dinideplete. Okay? Ang sabi dyan, those are materials, objects, of economic value and utility to man produced by nature. So meaning, meron siyang value pa para sa atin, di ba? Economic value at mayroon nang pag- may pero tayo pinagagamitan sa kanila. Utility to man. Pero, okay, hindi katulad ng PPE, maaaring tao ang mismong nag-construct, ang nagbuo. Pero ang wasting asset nang galing yan saan? Sa nature. Ayun. So it is ano, physically consumed, na uubos po yan, and then, it is irreplaceable. Kung sakaling maubos, hindi na maaaring mapalitan. Kung sakaling magkaroon ulit or mag-regenerate, hindi dahil yun sa ating personal na kagustuhan or hindi dahil sa kagagawan mo, okay, substantially dahil sa'yo, but rather, it is because of the process of nature pa rin. Ang common example nga rin yung oil, di ba? yung mga fossil fuels, o trivia, alam niyo po ba na yung mga langis na ginagamit natin sa mga sa mga industry, di ba? Sa mga sasakyan, di ba? Yung mga usok na binubuga na yan, 
Galing po yan sa mga oil, okay, ng mga fossils, meaning, doon sa mga buto, di ba pag sinabi mo mong fossils, mga nakabauna sa lupa, kaya nga hinuhukay din. Eh. So kung man alam nyo lang po na sa, ano, sa science, bago dumating ang tao, nauna muna yung mga dinosaur. At alam din naman natin na pag namamatay ang mga puno, ang mga hayop, meron niyang oil na naiiwan. Okay? Na malamang nandun sa ilalim ng lupa, kaya natin kinukuha. Mag yun ay naubos na, pero wala ng oil. Hindi natin alam kung gano'ng sobrang dami yung reserve ng curve ng oil. Pero ang punto natin, alam na na kung sakaling nagkaroon ng ano, extraction sa isang area at nakahanap na meron doon langis, okay? nauubos yun, nagkahanap ulit sila ng bagong paghahanapan. Same goes through kung sakaling yun ay precious stone, katulad ng gold, ng silver, di ba? Na pagka namina nila doon sa isang lugar, after that, wala na, di ba? <clears throat> Hahanap na ulit ng ibang lugar na meron noon. Hindi natin alam kung gaano kadami. By the way, yung ginto po, ang alam po, nagaling sa outer space, di ba? At saka yung mga diamond, okay? Nagaling sa outer space yung mga batong bumagsak dito. Okay? Na sa atin dahil siya ay rare, meron silang value. Tsaka sabi sa ano sa sa pag-aaral or sa psychology ng tao, may ilit sa mga kumikinang. Kaya sila ay may value. You need to man, di ba? May economic value. So again and again, wasting assets ang tawag sa kanila kasi sila ay nauubos at hindi sila napapalitan. Yan yung ating binidipli. Okay? Ngayon, how do we measure this cost, uh, itong wasting asset na to? Kasi yung idea, hindi ka makakapag-deplete nang wala kang base. Therefore, paano mo madedetermine yung amount ng base? Okay? So, pag-usapan natin itong tinatawag na cost of wasting asset. Na basically, merong apat na component yan. When you add all of that, therefore, that would be the cost of the wasting asset. By the way, sa measurement nga pala, wasting asset is initially measured at cost. Di ba? Cost nga. Add mo yung apat na yan, yan yung cost. And then subsequently, katulad ng PPE, it is measured at either using cost model or revaluation model. So parang ganun po yung ano, current na na-acceptable, na standard sa sa wasting assets and division. Kahit wala pa naman yung comprehensive ano, ah, standard patungbol doon. So yun, so again and again, para ma-determine yung cost ng wasting asset, i-add mo yung apat na yan. At pag-usapan natin silang isa-isa. The first one is this what we call acquisition cost. Kasi natural, kung sakaling meron kang miminahin, let's say na oil, di ba, na, na langis, malamang kailangan mo ng ikta-iktar yung lupa dyan, di ba? So kasi nga, hahanapin mo. Dapat ikaw ay merong right doon kasi hindi ka pwedeng magmina na lang or mag-ukay na lang ng basta-basta nang hindi mo binibili yung isang property. Let's say ganun po yung situation. So therefore, yun yung tinatawag na acquisition cost. That is the cost of the asset itself. At pala makikita mo yun. Kasi yun yung totoong binili mo, yung lugar na yun. Okay? Nga lang, nga lang, okay? Uh, Nag-waste siya. I mean, di ba dinideplete natin siya? Eh, kung eh, kukumpara mo, dun sa topic na PPE, yung land, eh, hindi naman yan bumababa ang value. But rather, generally, yan ay tumataas. So, again, ano po yung pinupoint ko? Sa acquisition cost kasi ng wasting asset, ang malamang na pinag-uusapan dyan, bahagi ang lupa. E sa PPE topic, ang lupa tumataas ang value, hindi yan bumababa. Pero pagdating dito sa wasting asset, medyo iba yung konsepto niya. I mean, pag binili mo kasi yung lupa, sisirain mo yan, huhukayin mo yan. Maaari magkaroon pa nga ng mga chemicals na maiwanan as you do the mining. Kung sakaling nga na yung bundok, di ba pagka minsan kinakuwari, nawawala yung bundok. So ang punto natin, okay, sa halip na tumaas yung value, generally, bumababa pa nga yung value nung land. Okay? So again and again, uh, binabasag po natin yung ating general thinking sa land when we talk about wasting asset. Kasi ang idea dito, okay, yung inacquire mo na property, meron kang kukunin dyan. Ayan. So ngayon, nat nasisira yan kasi mauubos ma eh, di ba? Okay, kung consume mo sila, may hahanapin ka. Pero, okay, pero, yung land itself, may value din siya. Na kung sakaling matapos mong hukayin or makuha yung mga langis, iiwanan mo na yun. At hindi naman zero yung value niya. So therefore, therefore, ganito po ano, medyo magulo kasi ito yan, no? bumili ka ng lupa, may value siya. Pero matapos mong hukayin, meron na namang magiging value yung bago yung lupang binili mo. Na actually, yun yung tinatawag na land value. Ang land value, yung value ng lupa, hindi nung moment na binili mo, but rather nung aalis ka na. So therefore, ang value talaga ng wasting asset sa point of view ng acquisition cost ay ganito. 
yung value ng asset na binili mo. Pero matapos mong maghukay, magkakaroon siya ng value up there. You have to get the difference. Kasi yun lang naman talaga yung ibinaba ng value afterwards. Again, lupa, pasensya na po, paulit-ulit. Nung binili mo 3 million, kunwari, nung matapos mong maghukay, naging 500,000. O di ba parehas value ng lupa yan? Pero ang totoong nagbaba ang value, ang totoong nag-deplete, yung part ng acquisition cost is the different is the difference of the acquisition cost and the land value after the extraction of that natural resources. So basically, that would be 2.5 million. Yan po yung simpleng paliwanag dyan. Napaulit-ulit ako. Ayan. So let's move on. Cost of wasting asset. Other than the acquisition cost, then syempre, bago magsimula ang lahat, bibili mo muna. So therefore, after mong makuha yung property, anong gagawin mo? Magiging Dora ka na. Ano po yun? You have to explore. May tinatawag po na exploration cost. Kasi ang totoo, pag binili mo naman yung isang property, sigurado, na, sigurado ka na ba na may ginto dyan, na may langis dyan, maaaring hindi po. Actually, kung sakaling meron, hindi mo pa rin naman talaga alam kung nasaan. So therefore, nagkakaroon ng tinatawag na exploration cost. So halimbawa noon, nagkakaroon ka ng pag-aaral. Okay, nasaan kaya doon? Geographical survey, di ba? Topographical survey, I don't know. Yung ibang mga scientific, yung mga related sa lupa na terminology. Basta po ito maghahanap ka, okay? Maguhukay ka, magkakaroon ka ng trenching, exploratory drilling. So, ang punto natin, may tinatawag na exploration cost, okay? Ngayon, will that be capitalized? Again, it depends on your way, on your policy, di ba? Kasi may dalawang policy po dito. May tinatawag na full cost method in a sense na, okay, let's say magkahanap ka sobrang daming lupa niyan. Full cost, nakahanap ka dito, capitalize. Hindi ka dito nakahanap, capitalize pa din. Hindi ka nakahanap, hindi nakahanap. So therefore, all of them will be capitalized. Ang punto, pag sinabi natin full cost method, okay, sa paghahanap mo, hindi naman kasi palaging nakakatagpo pa eh. So pag full cost, makatagpo ka o hindi, lahat yan ay capitalize sa all. Pero yung pinakang popular, Okay, yung tinatawag na successful effort method. Ano po yun? Okay? Yung inaad lang nila sa cost ng wasting asset ay yung successful exploration. Ibig sabihin dito sa apat na to, kung itong part lang na to ang naging successful ka, yan lang cost ng related dito, yan lang related yung mga exploration, yung mga trenching, drilling, sa nangyari, yan lang ang ikakapitalize mo. Lahat ng nandito will be treated as an expense. Kasi nga, sabi mo, paano siya magiging value ng asset? Eh, hindi naman, wala naman dun yung ide-deplete ko. Eh, wala eh. ba diba? So, bakit siya i-aad? So, parang ka doon naghahanap talaga dyan. Okay? Eh, alam nyo naman, na alam nyo ba, I mean, alam nyo ba na sa ganitong klase ng industry, let's say sa mining industry, yan talaga ay walang value sa una. Kasi hindi naman sigurado kung makakahanap. So, maaaring yung value talaga ng shares niya, ano ba ba? Pero pag nakakita bigla, meron pa lang laman. Therefore, jackpot sila. So, therefore, nataas bigla yung value ng mga shares. Diba? Kasi nga mahirap maghanap. So, ang punto lang natin, okay? Yung iba, yung mga maliliit na, na industry, ang ginagawa nila full cost. Kasi ang kahit ang thinking nila, eh, hindi naman natin talaga sigurado eh, kung punahaan, di ba? So, therefore, lahat ng ating cost, related uh, efforts, therefore, all of them will be capitalized. Sabi nila sa full cost. Pero pag naman successful effort, eh, yun naman ay ipapopular, lalo na sa mga malalaking industry. Ang sabi kasi nila, ay, ito lang naman talaga ang merong value dun sa asset. Di ba, ganun din sa ibang klase ng asset, di ba? Ano ba, i-relate ninyo, di ba, yung sa building, okay? So, let's say, nagkaroon ng accident, eh, necessary ba siya? Kasi na-accident yung, ano, yung empleyado, I mean, okay? Necessary ba siya sa construction ng building kung walang insurance? Di ba hindi? Di ba ang ginagawa natin yung expense natin yun? Kasi ang idea, hindi siya kailangan. Ay, ganun din dito, di ba? Hindi naman talaga ito kailangan ng mga to kung wala naman talaga. Pero yung punto, okay? Ay, di pag-pulgos, ina-add mo lahat kasi maliit ka. Pero yung general rule, okay? General concept, successful effort, ito lang talaga yung kailangan. Dito, ito lang i-capitalize. Pero ganun na ganun, wala namang tama dun sa dalawa sa ngayon. Okay, so, pero kung sakali may problem po, ano may problem, I believe, successful effort method ang kinakapitalize dyan. Again and again, okay, exploration costs are capitalized, okay? Yan, depende dun sa method. Paghahanap po yan, paghahanap. Magkaiba kasi yung terminology na exploration sa development. Kasi pag nag-i-explore ka, hindi ka pa nag-ano, uh, hindi mo pa nakikita, hinahanap mo pa. Pero pag sinabi namang development, nahahanap mo na gusto mo lang palaguin. So halimbawa, 
sa exploration na nililigaw ka pala kung sino-sino, lima ang nililigawan mo. Kung sinong sumagot, yun na. Panwari ganun ka. Okay? Nung sinagot ka na, so anong gagawin mo? Dito na ako, i-develop ko na. Kapalabihin ko na itong act na simulan. So, again and again, development cause happens. Okay? Kung sakaling nahanap mo na, yun talagang i-develop mo yung natural resources. Okay? So, basically, simple yung accounting nito. Ika-capitalize mo yan. Kasi nga, related siya mismo dun sa asset, dun sa wasting asset. Kasi natagpuan mo na yung hinahanap mo. Hindi ka tulad dito, may dalawang approach pa. Okay? So, kaya yun na po yung development cost. Tumuli pa tayo. Ayan. So, kung ano man po pala yung mga gastos doon, ano, automatically kinakapitalize yun. Kung ano man siya, pag pwedeng merong assets na related, may tangible assets, saka may intangible assets, na mamaya liliwanagi natin. Okay? And lastly, yung kinakapitalize pa sa wasting asset, itong tinatawag na estimated restoration cost. I-relate na lang din natin yan sa PPE para simple. Di ba meron yung tinatawag na dismantling cost? na nangyayari at the end of the period, di ba? Matapos mo magamit yung asset, sa pagkakataon ito, matapos mo ma-extract lahat ng natural resources. Di ba malamang kung yun ay lupa at sinira mo, ibabalik mo yan sa dati. Yun yung tinatawag na restoration cost. Alam ka naman, pabayaan mo na lang na lahat ng chemical na nilabas mo ay nandun pa rin sa mismong lugar. Okay, mayayari tayo ng gobyerno. Maraming mag-wewel ka po dyan. So, ang punto lang, Okay, kailangan mong ibalik sa maayos yung iyong property na binili. Okay, para hindi ka makadamage sa, sa Mother Earth. Sa so, punto, may gastos ba yun? Meron. So, will be capitalized? Yes, because that is necessary. Okay, so ang punto, makano yung exact kong amount? Hindi mo alam, matagal pa. Kasi sa dulo, gagawin ang restoration. Pero sa simula pa lang, initial recognition at the acquisition, di ba dito pa lang o oh, sa mga development na yan, ini-estimate mo na kung magkano kaya ang aking magiging gastos as I try to restore the property. So therefore, matagal pa siya mangyayari, in-estimate mo, pero ang ilalabas mo, kailangan mo siyang i-discount kasi nga meron time, time difference. Okay? Again and again, kung tanda mo yung konsepto ng estimated dismantling cost, ganun lang din naman ito. So therefore, when you add all of them, that will be the cost of wasting asset. Isa pa, okay? Isa pa. Uh, I-relate pa natin sa asset, nung naalala ninyo ano, uh, how do we, uh, what is cost? Purchase price, di ba? Ano ba? Directly attributable cost. And lastly, yung ano, uh, dismantling cost na. Ito ganun din, purchase price acquisition cost. Di ba? Directly attributable cost. Maaari itong mga ito, di ba? Itong exploration at saka development. Kasi kung wala yung mga yan, hindi mo din naman magagamit yung assets sa kung ano man yung gusto mo. So ang sinasabi ko lang po dito, naiiba man yung topic pero yung konsepto na nanatili pa din namang iisa pagdating sa mga assets. Okay? So again, add mo yan, yan yung cost ng asset. I-measurement initially. Subsequently, magkakaroon ng tinatawag na depletion. Paano gagawin yun? Meron tayong basic formula by the way. Ayan. Depletion rate. So, kaya una natin kailangan kwentahin yung depletion rate. Bakit? Kasi, ang method dito na pinapaguran is yung tinatawag na production or output method. I mean, e-estimate mo kung ilan yung sa tingin mo mahuhukay mo, yung makmamimina mo, kung ilan yung output. Okay. Kaya ang, ang punto, kailangan mo malaman yung rate na yun per output. Kung i-relate natin sa depreciation method, di ba meron tayong hours, working hours method, di ba? Production method, iisa din. Same pa rin sila. Parehas sila ng, ng, ano, ng concept. Variable. Okay, variable yung charge. So, again and again, paano po ito? Pakuintahin. Una, kailangan natin malaman yung depletion rate. And that is the cost of the wasting asset, which is the total of the four. And then we have to divide with the total estimated output. Na hindi din natin yan sigurado. Okay, kasi sigurado ka pa kung ilang ano, ilang tulilada ang makuhukay mo dyan, ilang galon ang makuhukay mo dyan. Di ba hindi? Okay, so you have to estimate your, your total output na hindi accountant ang gumagawa. But rather, may mga expert sa ganyan, di ba? Yung mga scientist siguro, sasabihin nila sa'yo, gawin mo lang. So when you, have to, when you divide, you will get this what we call depletion rate. At ang pinapanggit nga natin, ang pinapagunan dito na paraan ng pagdideplete ay hindi po straight line. But rather, yun ang ano, output method. 
So therefore, the depletion rate, let's say 10 piso, there was something like that, multiply mo doon sa actual output doon sa period kung kailan ka nakahukay. So ang punto natin, okay, hindi nyo masyama siya kaya doon maka-appreciate ngayon, pero kung sakalit sa ito kayo ng problem, makikita ninyo na para siyang ano, production method, the working hours method, yung same concept to. And then when we make entries, when we make entries, okay, so we have here, Uh, debit depletion and we credit accumulated depletion. So depletion is an expense kasi yan yung nawala dun sa wasting asset. Yan nga ang tawag yung wasting asset eh. Kasi siya yung mawawala, siya yung madideplete. Yan yung inuubos mo. At katulad ng depreciation, lumalapas din yung account title na accumulated depletion naman. Kasi nga related siya sa ibang klase ng asset, wasting asset, hindi PPE. Kaya nga accumulated depletion. Okay, by the way, this depletion is part of cost of goods sold. Kasi natural, di ba yun yung main business mo? So, di ba nagbebenta ka ng langis? So, therefore, yung depletion itself ay related dun sa mismong product mo. Kaya iyan ay cost of sales, di ba? Part siya ng cost of goods sold mo. Kaya product cost, ha? so much for that. So, tumuloy pa tayo. Paano kung sakali na nagkaroon ng change, okay? Dun sa ano, dun sa estimated output, di ba? Kasi di ba hindi naman sigurado dyan? Paano gagawin natin? Okay, kung ano pa ba? First year, second year, sakala mo 100 million yung mahuhukay. Third year, hindi pala, 70,000 lang. Diba? From the very start. So, what will happen? Balikan mo yung topic pa din natin sa depreciation. Na meron tayong technique, whenever there is a change in estimate. Yeah? Uh, that ang treatment ay currently and prospectively. Okay? Meaning, ngayon lang at saka yung tinabukasan, now and tomorrow, yun yung mag adjust Na yung basic technique dun sa formula, you have to get the remaining cost divided by the remaining life. In this particular case, you have to get the remaining cost of the wasting asset at that moment. Let's say, kung third year na siya, minus mo yung accumulated dep depletion, kunin mo yung kanyang clearing amount. So, yun yung numerator, di ba? Remaining cost. And then, you divide what? To what? Di ba? Yung pago ng output, the remaining output, para makuha mo na yung revise, depletion rate. At kung nakuha mo na yung revised depletion rate, so therefore, you have to multiply. Okay? You have to multiply with ano? With the actual output na makuha mo dun sa period na kasunod. Kasi nga, accounting estimate naman to. Eh, wala na tayong pakialam dun sa mga nauna. So again and again, same lang sila ng concept ng depreciation. Kung saka din nagkaroon po ng change. Huwag na kayong mag-isip ng bago. Okay? Tumuloy pa tayo. Depreciation naman ng ano? Ng mining property. Ngayon, balikan lang muna natin itong development costs, okay? Pag nag-develop ka kasi ng wasting asset, meron tinatawag dyan na tangible property tsaka intangible property. When you say intangible, yun yung tipong, once you develop, hindi mo na siya mara-recover. Okay? Wala siyang physical, ano, physical as itself. Okay? But rather, nagiging part na siya ng parang process of uh, extraction. Halimbawa, nag-hukay ka ng, ano, ng, ng, bakbut, ano, ng, ng well, hindi ko maayosip ang Tagalog, ano, okay, balloon, yan. <laughs> That's all, nag-hukay ka ng well, no? so yun po yun. Nag-hukay ka, nag-trenching ka, okay, ibig sabihin, talagang ano, hinahanap mo, ay hinahanap mo na, dinedevelop mo yung ilalim kasi hukayin mo eh. So lahat ng iyon, natural, pag natapos, man mananatiling na siya dun. So therefore, yun yung tinatawag na development cost na intangible that is part of the cost of the wasting asset. Automatically, ina-add mo yan. Pero ngayon, merong mga properties, by the way, na may physical substance, okay? Halimbawa, may mga truck ka dyan, may mga ginamit yung mga, mga equipment, something like that. That can be part of the wasting asset, actually. Pero, 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 uh, may pagkakataon na hindi natin sila kinaklasify as a uh, cost of the wasting asset. Kasi let's say, kita mo naman talaga na malaki yung value, mukha talaga siyang equipment eh. So therefore, sa halip na i-add sa wasting asset, ang idinedebit natin ay hindi ito. Kasi may value eh. Ang ginagamit natin na account is yung equipment, PPE account. Okay? Na basically, hindi natin siya i-deplete, but rather, i-deprocate natin. Again and again, merong mga asset na may physical substance. Maaaring mag-add dun sa wasting asset. Okay? Pero may pagkakataon, hindi yun yung ginagawa. But rather, ginagamit niya yung separate account title, yung PPE. Yun yung kanilang pinakaburan. Yun yung ginagamit nila. So therefore, hindi yun mag-deplete. Hindi siya mag-deplete, but rather siya ay mag-deprocate naman. Okay? Ngayon yun ang pag-usapan natin. Paano kung sakaling merong tinatawag na mining properties at hindi sinama sa cost ng wasting asset but rather i-deprocate natin siya. Okay? Ngayon, kailangan mo pang tingnan anong klaseng property ang meron ka. Okay? Yung kanyang nature. Ngayon, ibig sabihin, meron ba siyang alternative use or wala? 
Okay, meaning, pag walang alternative use, pwede pwedeng binili mo lang siya dahil dun sa activity na yon At matapos yung activity na yon wala na siyang ibang pwede pwedeng pagamitan. No alternative use yun. Or, ganito naman yung isang senaryo. Okay? Binili mo siya. May kaya yung buhay niya. I mean, I mean, hindi pa tapos yung depletion, yung ano, yung extraction mo, sira na. O, therefore, o, pwede yun na yun. No alternative use. Ay, bakit no alternative use? Ay, sira na eh, sira na. Okay, sira na, wala nang ibang pagagamitan. Doon na lang talaga. Okay? So, ito, tumuli, tumuli tayo. Tumuli tayo. Ay, ganun na again, kung sakaling walang ibang pwede, pwedeng pagamitan yung property. Okay, paano mo siya i-depreciate? There will be an option. Okay? You have to look at the useful life of the equipment and the useful life of the wasting asset. And you have to choose whichever is shorter. Okay? Bakit whichever is shorter? Ganito kasi yung konsepto. Halimbawa, mas mahaba yung buhay ng equipment. Mas mahaba. 10 years. Magkakaroon ka ng depletion 8 years. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Tapos na yung pagdideplete mo, buhay pa yung asset kasi 10 years yung life. 8 years lang kasi. Pero ang tanong, magagamit mo ba yan sa ibang bagay? Hindi na. So therefore, wala na rin. Kung naalala yung topic na depreciation, hindi naman tayo nakatingin sa physical life, but rather dun sa service life. Di ba? Service life. Ay wala lang ibang pagkagamitan hanggang dun lang. O therefore, 8 years din siya, i-depreciate. Kasi whichever is your term. Para na way around, okay? Kung sakaling magkakaroon ka ng depletion 8 years, yung life niya 3 years, ala ka namang i-deplete mo ng 8 years, ay 3 years nang sira na. Tako kayo yung punto natin, kaya whichever is shorter. Okay? So ngayon, kung sakaling useful life of equipment ang gamitin, ang pinapaburan dito na method is yung straight line. Kung sakaling yun yung shorter, di ba? The straight line method, okay? Pero kung sakali na wasting asset yung life, of yung ng wasting asset ang mas maikli, hindi mo i-depreciate using straight line. But rather, okay, ang gagamitin mo ay ito pa din, output method. Nakadepende ang depreciation niya, depende nga dun sa output na makukuha mo dun sa, sa mismong ano, wasting asset. Diba, pinanggit natin kanina dito, na yung iba nga, ina-add dun sa wasting asset. So therefore, kung in siya, ang depletion nun, ay depende dun sa ano pro output, di ba? So kung sakaling hindi siya i-add, pero wala namang alternative use, at ang ginamit mo ay mining property, same-same lang, di ba? Ang kanyang depreciation ay nakadepende pa din dun sa output, di ba? Dun sa wasting asset. Okay? Kasi wala namang alternative use. Okay? Tumuloy pa tayo. Paano kung naman uh, merong alternative use? Okay? Ibig sabihin, yung equipment na binili mo, Patapos mong pagamitin doon, pagamitan doon, maaari mong magamit sa ibang bagay. Meron pa siyang ibang purpose. Halimbawa, bumili ka ng bulldozer, o ginamit mo sa pagmimina, naguhukay ka. Tapos sabi mo, pagkatasin doon naman sa susunod, sa iba naman. Okay? So, ibig sabihin, may alternative use yun. Okay? Maaari mong magamit sa iba pang project. Okay? So, ngayon, ang concept doon, movable, mga pala, no? With alternative use, ay movable, movable daw siya. Kasi kung hindi siya movable, mo namang nandun lang siya sa mismong uh, yung ano, exploration area. Okay? Doon sa yung ano, I mean, doon sa, sa idinideplete mo, doon sa hinahanapan mo. Okay, basta yun na yun. Okay, ang punto natin, kung sakaling may alternative use, paano mo siya i-depreciate? Ang sagot, malamang sa sarili niyang buhay. Okay? Kasi may alternative use, eh. Okay, ito naman kasi wala. So, therefore, bayaan mo siya ng kanya. <laughs> kasi walang-walang choices. A useful life of the equipment lamang as a PPE talaga yan. Hindi yan naman nakasama ng wasting asset. Kasi nga, hindi talaga siya part ng wasting asset. Kasi kung part siya ng wasting asset, dapat siya talaga yun. Ay the fact na may alternative yan, hindi siya yun. So, therefore, PPE talaga yan. So, hindi, huwag mo isama yung topic na to. Gamitin mo, useful life of the equipment itself. Okay? Point! Kasunod, kasunod, isa pa. Sa depreciation pa. Paano kung nagkaroon ng tinatawag na shutdown? Kasi diba pag naguhukay ka, nag-i-explore ka, maaaring hindi naman consecutive years. Kasi first three years, nag-i-explore ka, naguhukay ka, nandun sa ikaw fourth year, tumigil ng konti, nagka-shutdown na tinatawag. Ang tanong, tuloy pa rin ba ang depletion? Depletion muna tayo. Dahil sa ratio, pero hindi na, wala ka namang nakukuha eh. Kasi nga tayo output method. Okay? Kasi nga tayo output method. Something like that. Walang output, walang depletion. Pero paano naman sa equipment? Tuloy pa ba ang depreciation kung sakaling nagkaroon ng shutdown? Okay? Dasar is yes. 
Huwag ka na rin malito. Balikan mo yung topic na PPE. Ang tawag doon temporary idle property. Okay? Nagdidepreciate ba ang idle property? Dahil sa risk yes. Kasi yung idea, gagamitin mo pa din naman na tiki lang. Kinakalawang pa din naman yan. Nasisira pa din naman yung kahit hindi mo ginagamit. Therefore, tuloy ang depreciation. Okay? Kung sakaling yan ay movable, walang problema. I-depreciate mo lang as it is. Normal. Pero kung sakaling yan naman ay yung tinatawag na no alternative use, meron kaunting problema. Doon muna tayo sa wala. Kung sakaling shorter ang useful life ng equipment, again, kung sakaling shorter ang useful life ng equipment, wala rin problema. Ituloy mo lang i-depreciate using straight line method. Pero kung sakaling shorter ang useful life ng wasting asset, may problema. Kasi nga, di ba, based ito sa production output, ay dahil walang output, wala ka din depreciation. Ay, hindi naman may pwede. So, ibig sabihin, on that year of shutdown, lilipat ka. Ipipigil mo ang paggamit ng wasting asset, di ba, yung production output, but rather, pupunta ka dun sa useful life ng equipment. Okay? Sa so, paano gawin yun? Huwag ka na rin malito. Kaya ay accounting estimate pa rin. So, therefore, you have to get the remaining cost of the equipment And then you have to divide it by the remaining life. So isipin mo nung nag-shutdown nung ikaw 4th year, okay, gano'n pa ba katagal ang buhay nito? Okay? So nakita mo, let's say 2 years na lang. Diba? Therefore, i-depreciate mo 2 years kasi sabi mo, yun na lang yung buhay niya. Eh. So hindi ka nawawala. Remaining cost, remaining life. Okay? Parang ang concept nito katulad ng change in depreciation method. Okay? Kasi ang nag-change in. Eh. Diba? Nag-change coming from production output. Diba? Okay? Production method. Naglipat ka doon sa straight line method kung sakaling may shutdown in between. Again and again, meron lang complication kung sakaling may change. O I mean, kung sakaling ang ginagamit mo ay useful life of wasting asset kasi nga output method yun at saka walang alternative use yung, yung PPE. Okay? So ngayon, paano sa malalaman pagka silent kung siya buba ay ano, uh, with alternative use o no alternative? Una, uh, makatingnan mo mismo yung property, di ba? Kung sa tingin mo ay mukha naman na uh, practical ano practical life na siya ay movable, may ibang alternative use therefore, automatic din pa. Pero kung sakaling wala, hindi ma-identify ang assumption, okay? Walang alternative use 'yan. So again, pag silent, 'yan, no alternative use. Para sa akin po ganun po ano, okay? So ito 'yung depreciation of mining property. So wala na tayo sa huling bahagi ng ating pag-uusapan, 'yung tinatawag na dividends policy. Ah, uh, mahal na siya or Pinag-uusapan siya sa topic na to kasi may kakaiba sa ganitong klase ng industry. Okay? Ito muna, ito muna para mas ma maintindihan po natin. We have to really compare this what we call trust fund doctrine and wasting asset doctrine. Okay? And what does it mean by trust fund doctrine? Ang sabi doon, trust fund, di ba? Pinagkatiwala ng mga creditors or nagpakutang ang mga creditors sa atin sa so, pag-iisip na may ganito silang kaisipan, ano? Kaya sila nagpautang na kung sakaling magsasarado na yung negosyo, okay? Una-una nilang babayaran ang creditors bago pa yung kanilang sarili. Kaya nga kung babalikan niyo yung discussion sa corporation, di ba dividends to? So malamang related to sa corporation. Kung babalikan niyo yung corporation discussion, meron doon tinatawag na legal capital. Ano po yun? Yun yung capital na hindi pa pwedeng isauli doon sa mga shareholders. Kasi nga, it will violate the rights okay, of the creditors. It will violate the trust fund doctrine. So again, pag nag-invest ka hindi na mababawi yung, ano, yung capital na nilagay mo hanggang hindi bayad lahat ng creditors. Yun yung sinasabi sa trust fund doctrine. Okay? Ngayon, mayroong ano, kakaiba dito sa wasting asset na to. Sa wasting asset corporation. Therefore, merong isang pang doktrina na tinatawag naman na wasting asset doctrine. Ganito naman siya. Ang nature kasi ng industry, habang tumatagal, umuunti yung kanilang mahuhukay, yung kanilang makukuha. Eh di ba sa simula, madami yung makuhukay nila, madami sa una, wala pang bawas eh. So malaki yung kapital na kailangan. Pero paglipas ng panahon, di ba umuunti yan, di ba nakukonsume siya, Therefore, yung proportion. Kailangan pa daw ba ng malaking capital para doon sa ganitong kaunti na lamang na mahuhukay? So, ibig sabihin, paano kung tatagal ng limang taon yung paghuhukay? Okay? Ngayon sa unang malaki yung kapital, pero sa ikatlo, ikaapat na taon, nakakaunti na yung mahuhukay, hindi na kailangan ng sobrang laking kapital. 
Ang kaya po, may utang pa rin yung negosyo. O therefore, ano sabi ng transpandora, hindi nyo pe pwedeng isa uli yung mga kapital kahit wala nang pagagamitan niya kasi may utang ka pa. Okay, di ba parang ang punto, unfair siya saan? Doon sa mga investor. In a sense na, bakit namin hahayaang matulog yung pera namin? Eh wala na namang alternative use. Pe, pwede bang ang amin na lang i-alak na kapital doon sa negosyo na yan ay in proportion doon sa dami ng pe, pwede pa namin ma-extract? Okay? So, ang punto, ito po yung punto. Okay? Nagkaroon ang tinatawag na wasting asset doctrine na sinasabi na kung sakaling yung isang negosyo ay under ng wasting asset corporations, maaaring magbalik ng kapital kahit hindi pa totoong nagsasarado yung negosyo or may utang pa yun. Kasi nga, hindi na naman siya kailangan. Okay? To get the point pa nga, di ba pag nagdi-declare ng dividends, ang base lang palagi natin is kung magkano yung rating earnings. Kasi nga, ang rating earnings it is not coming from the personal contribution of the owner. Kung dito kukunin ang dividends, hindi niya nababiolate yung transpan doctrine kasi this is not from the owner but rather from the operation. Pero sa wasting asset doctrine, pwede ka pang mag-debit ng isa, yung capital liquidated. Ito naman yung mga amount ng kapital na hindi nagagamitin dun sa negosyo. So therefore, maaari mo nang ibalik through dividends, liquidating dividends, capital liquidated. Na basically, ang base nito, eh kung magkano yung accumulated depletion. Normally yun po yun. Kasi yung concept, ayan na yung ano yun, yung na-deplete yun, yun, hindi kailangan. So therefore, yun ay po pwedeng isa uli. Okay? Para naman, hindi din naman api yung mga investor, di ba? Na matutulog yung kanilang pera na wala na naman pagagamitin. Dahil lamang doon sa transband doctrine, kaya din naman na-develop or nagkaroon tinatawag na wasting asset doctrine. So I believe, okay? Yeah, by the way, credit dividends payable. By the way, so again, I believe, and nakover ko na po yung majority ng concepts patungkol sa depletion and wasting assets. Hindi po yan perfectong tama kasi wala ka namang comprehensive, is standard. Sino mas tama, eh di bahala na po kayo. Okay, kasi nga, hindi pa din natin masasabi. Ang sigurado lang dyan, yung IFRS 6, di ba, na ang sakop niyan, itong acquisition ko sa itong exploration pa lamang. Yung mga part po doon, okay? Kung ano doon yung mas tamang isinasama na ikinakapitalize at hindi. Okay, so sana nag-enjoy ka dito sa aming discussion. Kung gano'n nga nangyari, pwede nyo namang i-like itong lecture na ito. Pero ang gusto mo pang mas mag-enjoy sa, sa aming mga lecture, nandiri na ba po ang iba pa namin mga discussion sa accounting, maaari nyo mapanood at may matatunan. So 